uh, Mayor Alice Go. Uh, first time nyo sa politika 2022, right? Uh, Madam I'm Senator, sure yes po. This has been asked of you in the previous hearing. I just wanted to put it on record again. And before 1998, you were in business. That's what uh, we have. Before 2022 po. Oo. Apo. At yun yung bumili ka ng lupa at uh, nagtayo ng mga gusali doon sa mga iba-ibang korporasyon. Hindi, hindi ikaw yung bumili ng gusali, nagtayo ng gusali, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Uh, prior po, ako po. Yes. And uh, by now, you're well aware that yung mga nagtayo ng gusali ay may mga ginawang krimen sa mga lugar na yon, teritoryong yon, kung saan kinatatayo ng lupa mo at ang mga krimen na ito ay human trafficking among others including illegal gambling and other criminal activities. Correct? Uh, Your Honor, before nangyari pa yung rate, wala po akong alam. Uh, in fact, wala pong dumarating po ng report po sa office ko po at wala rin pong dumarating po na report po from PNP na meron pong nangyayari. Mayor, Opo. hindi ba ho trabaho at tungkulin ng mga mayor na alam po ang nagaganap sa kanilang lugar. Is uh, that not your sworn duty as uh, the ex chief executive of a local government unit? Uh, your Honor, yes po. Uh, every month po, tinatanong ko rin po, mayroon din po akong tao na inassign po para tanongin po yung mga housekeeping po na tagabamban po na kung mayroon po silang ginagawa mga alimalia po doon sa low po uh, and wala pong dumarating po sa akin na report po na may ginagawa po silang Ganon crime kalaki po. kalaki yung lupa, Mayor? Doon kung saan nagtayo ng mga gusali? Kung saan ginaganap ang krimen ng pangangalakal ng mga tao, mga Pilipino at mga dayuhan, kung saan ginaganap ang mga illegal gambling activities, kung saan ginaganap ang iba't ibang klaseng krimen, ilang ektarya at uh, hindi nyo alam sa banban bilang mayor? Uh, Your Honor, 7 point plus hectares po. So, 7 point plus hectares, you're a mayor of Banban Town, newly elected. Kayo po siyempre ang nagbigay ng mga permits para magtayo ng mga malalaking gusaling yon, Siyempre po, kilala nyo yung kapitan. Anong barangay po yung 7 hectares na yun? Uh, Your Honor, uh, barangay Anupol po. Kilala ko po yung kapitan. At uh, Your Honor, yung mismong Pogo po na operation po is nagbigay po sila sa akin ng provision license po from Pagcor po. Then that's the only time po na minigyan ko po sila ng permit po. Second, third, and fourth floor po. At yung mga nahuli at nasagip na mga dayuhan at mga Pilipino ay alam nyong nangyari yon di ba? Alam nyo na sila ay kinakalakal, sexually abused. Uh, Your Honor, before po nangyari po yung raid, wala po akong alam. After the raid po, doon ko po nalaman po. At tinanong nyo sa inyong barangay captain na siguro naman ay kilala nyo, kaalyado nyo, kung ano po ang ginaganap sa 7 hectares na property yon kung saan malalaki mga gusali. Uh, yes po, Your Honor. After the raid po, nag-form po kami ng isang team po to investigate po sana. However po, nung papasok na po sila sa loob to investigate po at para mag-gather pa po ng mga informations na from outside and inside po, hindi na po sila inalaw po pumasok po sa compound po. Uh, the whole two years that you've been the local chief executive at nandun ang mga nefarious illegal, criminal activities in a barangay in your town and you will say, wala po kayong kinalaman o wala kayong alam sa mga nagaganap? Your Honor, wala pong dumating sa akin na any report po. In fact, nung 2023 po, na-rate po yun. Uh, first, nung nakaraan beses po na na-rate po yun, nag-form din po kami ng isang task force po, isang team po to check. However po, kalagitnaan po ng aming investigation po, nasa korte na. Nung nasa korte na po, hindi na po kami nakialam. Pero ng kayo LGU po, po ang may-ari ng lupa, kung saan po nagtayo yung mga negosyante. So, kilala nyo po sila. Uh, Your Honor, nag-divest po ako 2021 po. Yes, yes divestment, po. divestment. But you know them. Uh, kilala ko po yung Huang Ji yang po, Your Honor. So, kilala nyo. Ano po yung negosyo ng inyong kadil na nagtayo ng mga gusali at negosyo sa lupa nyo? 
Uh, Your Honor, kilala ko po si Huang Ji Yang at siya po yung nag-invest po dun sa mga buildings po at after po ng rate, tinanong ko rin po siya ano nangyari, sabi rin po niya sa akin, ah, nasa korte na. Yan po yung naging usapan po namin nung nangyari po nung nakaraan po na rate. That's your conversation as landowner but your concern as mayor considering talamak How, how, how do you say, anong salita doon na grabe ang nangyayari ng krimen sa iyong jurisdiction ay hindi po kayo nabahala? Uh, Your Honor, yung nakaraan po na rate po uh, na company, tsaka yung company po ngayon is two different company po. Minigyan ko lang po sila ng lisensya po, minigyan ko lang po sila ng business permit po, Your Honor, nung nagkapagbigay po sila ng provision license po sa opisina ko po. Yes, Uh, at, bigay ng license, hindi nyo alam, uh, hanggang renade sila. Uh, alam nyo ang pinasukan nyo, tumakbo kayo bilang mayor at nanalo kayo ng ilang daang votes over your rival and uh, you're saying something uh, that you're familiar because kayo may ari ng lupa at kilala nyo yung tao, nagtayo ng malaking gusali at nagkaroon ng raid na last year at hindi nyo alam na nagaganap ang mga krimen na yon, right under your nose in the LGU which you had? Uh, your Honor, lahat po ng naging operation po ng Pogo po sa Bamban sila po ay meron pong lisensya po na galing sa PAGCOR. In fact, itong last po na rate po ay meron pong 24-7 po na PAGCOR po nagbabantay po doon sa site. At sinasabi nyo na sa kaalaman nyo ay Pogo lamang ang nagaganap at yung mga nasagip ng mga dayuhan na nata-traffic o sa Filipino ang salita ng traffic ay kinakalakal, binebenta ng mga tao, dayuhan mano Pilipino ay wala kayong kaalaman at mismo yung barangay captain at yung mga tao nyo po sa LGU ay hindi po alaman ang nangyayari? Uh, Your Honor, walang pong tumating po ng report. In fact, before po nangyari, I think two weeks po before nangyari po yung raid, nag-invite po sila sa amin, kasama po ang LGU po para sa isang open house po na visitation po. Uh, nakakapasok naman po yung mga empleyado po ng LGU po doon. Uh, wala rin pong dumarating po na report po sa opisina po namin. At meron din po kami ordinansa po, resolution po, na galing po sa, sa Sangguniang Bayan po na nina-require po namin, nina-require po ng konseho po ang aking local police po na pag mer- na mag-report mag-submit po sila ng report po in a weekly basis wala pong dumarating din po na report po sa amin na mayroon po nangyayari po na any crime po sa loob Anong ginawa po nyo nung natuklasan nyo na renade sila na may mga illegal activities dun sa lugar kung saan kayo ay parte dati na sabi nyo nag-divest na kayo and uh, what have you done? Uh, Your Honor, uh, gumawa po ko ng isang team po para mag-investigate po sana sa loob. However po, hindi po sila nakapasok. At gumawa rin po ako ng isang team po na galing po sa labas para imbestigahan po yung mga naging empleyado po sa loob, yung mga housekeeper po, na, na tinanong po namin sila ano ba talaga nangyari, meron po ba kayo nakita na tinotorture po. Uh, unfortunately po, ang sagot po nila sa amin ay wala po. And... 200 plus po kasing naging empleyato po na local po doon sa site. Uh, at one of the reason din po na sa housekeeper po kami nagtatanong uh, kasi po I believe po yung housekeeping po nakaikot po sila ng entire compound at kung meron pong mga crime po na ginagawa po kahit papano sila po yung makakuha po ng, ng, ng information po kaagad. Before 2022, uh, Mayor Go. Anong trabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Although you said it in the hearing, I just wanted to hear it again. Uh, ako po ay isang magbababoy po. Ma- farmer po ako. Tigiri po yung negosyo ko. Sino po, po ang nag-urge sa inyo? Sino po ang nag-enganyo kayo, nag-inspire sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Banban? Uh, sarili ko po. Childhood dream ko po. Ah, uh, childhood I, dream? Opo. Ay, gusto ko po na mapakita sa tatay ko at gusto ko po maging proud po siya sa akin. Saan ba yung childhood nyo? Dito po sa Pilipinas po. Saan po sa Pilipinas? Sa Bamban po. Saan po kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito po sa birth certificate ko po, hilot po at iniwanan po ako ng nanay. Hindi, saan kayo na panganak? Uh, nakita ko po dito sa birth certificate ko po, hilot. Hindi, hindi ko po tinatanong yung proseso ng papanganak sa inyo. Saan po? Saan pong lugar? 
sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. San po sa Tarlac? Uh, Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Is that po. the barangay? Uh, yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. No, you would have a recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? San po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of... Um, you're, you're only 38 years old. You will remember uh, your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Uh, please tell us about your childhood. Uh, your Honor, lumaki po ako sa farm. Uh, which farm? Uh, which farm? In what barangay? In um, what uh, LGU? Opa, barangay Virgen de los Remedios. Pamban Tarlac din po. Uh, different po from the one po sa QJJ. Yung katabi lang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa Farm Your Owner. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa? Kasama ko po, po ang katulong. Kasama ko po yung makasamahan ko po sa farm. And sino po yung makasamahan nyo sa farm? Ah, sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, uh, nationality? At ah, sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? At ah, binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At uh, tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa bamban po ako lumaki. Lumaki po ako mag-isa, pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po... No, I, uh, okay. Uh, you cannot grow up alone from a time you were born. Opo. So, the formative years from age, from a time uh, your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi lang pwedeng... Mag-isa lang po kayo sa farm. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So, sino po yung sabi nyo kasambahay nyo na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi nyo mga kaibigan nyo, kasama nyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dederechoin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala yung inyong first few years of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. So, as a nationally elected official and I won in Tarlac, number one, I think, or two, and I won in Banban, uh, perhaps you even carry me your sample ballot, we have to know. Diba ho? Uh, so, if you're, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. So, I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pa ding, kasi parang scripted, Uh, kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same road. R-O-T-E. So convince us. Uh, Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Ah, paulit-ulit. Uh, anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschooled kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Um, Madam Senador, ako po ay lumaki po sa barangay Virgen de los Remedios, Bambantarlac po. Ako po ay isang Filipino, lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na matagal na po sa amin, si Mang Boy po. Na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, kakapwede ko po siya ipresent din po dito para makilala nyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng 
barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita at mumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung kung kupwete ko po sila i-disclose po yung names po nila. At, at, excuse me, San Loren. Kung pwedeng idagdag. Yes. Kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng ma- mahaba-haba ng konti in kapampangan? Kasi syempre, ka- kausap nyo sila sa sarili nilang lengguahe. Um, Madam Chairman, ang bamban po ay Tagalog po. Meron din pong kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po, mga Visaya po, kasi ang pigri po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, sa, sa Nakapulog, Lord, just for the record, malabas? may mga nag observe na oh. mga kababayan natin, pati mga netizens oh, ng mga oh, kapampangan, oh. yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi ba- kapampangan po ang lingwahe nila. Yes, yes. Can, anyway, can you speak? Lauren, oh, uh, thank you for that interjection. It's very helpful. Uh, magsalita po kayo sa kapampangan kung kayo'y lumaki sa... Um, uh, Madam Senador, konti lang po yung alam ko po sa kapampangan. Uh, ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di takda okay. mo po. Uh, what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Fukien po. Okay, speak in Fukien now. Um, bo. More. Tell us um, more about your life in China. Wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and your... Tell us about your family in China, in Fukien. Uh, family ko po in China. No, in Fukien. Please tell us about your father uh, who's from China and he visits you, he used to visit you when you were a child and the family of your father in China and where are you uh, from China uh, in Fukien? We have uh, interpreters and um, perhaps uh, I can understand a little. Yes po. Um, Guay lao pe um, tui tai liok lai. Continue. Um, Gua um si Gua um si tong kok lang. Gua si hui de pin lang. Tell us about your relatives. Uh, pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San, san sa bansang Sina ang inyong ama? At uh, ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo embroidery, etc. Negosyo at mga kamag-anak niyo doon. Tell so, us. Lauren, before she answers, yes. maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to ah, interpret yes, to yes. us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so uh, in English, the interpretation would be, My father is from China. I am not a Chinese. I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if you, if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Uh, your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, Dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Your own. And why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in uh, what year? What year did you get your birth certificate? Uh, your Honor, 2000, uh, 2005 po. Yes. Uh, how Lauren, you... if I may just quickly add to please, your earlier please, question. Please, proceed, Madam Chair. May or childhood photos ba kayo sa Bapan? Yes. Um, meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, uh, hindi ko po alam na, na meron po pala ang ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and uh, your uh, workmates, uh, playmates in your very exclusive and closed farm that you said uh, and your relatives in China and your father's relatives and the time that you were born 1986 hindi naman okay walang cellphone but uh, you must have photos and yes, po. proof of your homeschooling syempre pag homeschooled meron pa rin yan mga report card hard copy pa noon hindi pa soft copy eh uh, yes po your honor hahanapin ko po yung mga picture po uh, pati so, po yung mga tao po pati po yung mga empleyado po nakasama ko po Uh, what was the situation, uh, Mayor Go, noong 1986 when you were born? 
uh, where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Uh, your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Nung dahil baby pa po ako po ako noon, lumaki po ako, na, may, nakakasa, may nakikita po ako mga kasama po ng, naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At um, lumaki po ako sa farm, isa na rin po si, yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Ruby Lin po, nakasama ko rin po siya. Uh, can you please state once again your mother's name? Amelia Lial po, biological mother ko po. And uh, have you ever met her? Uh, hindi ko po siya nakasama. Have you ever met her? Hindi po. From a time you were born, from 86, hindi po nyo na sila yan? Hindi na po. And uh, tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Uh, Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa pagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo. Yan po ang sinapi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, uh, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your... How did you get? How did you obtain your birth certificate in 2005? Uh, minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Uh, was this discussed, Madam Chair, Uh, did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived. Yes. Um, so that was, uh, we will find the, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. So tell us more. I know that time is up now. Uh, tell us more in Fukien, your childhood situation i don't want to be intrusive um and there's no reason to explain about our all of us have imperfect lives but tell us about your childhood so we get to know you better and your chinese playmates if any filipino associates or playmates is if any and your family in china uh in fukempo in fukien please uh, so we want to hear you speak your language ang language ko po ay Tagalog po, Senator. Ako po ay isang Filipino. Sa yes. farm po, ang gamit pong namin lengguahe po ay Tagalog po. But speak Fukien. I just want to hear I it. can speak Fukien po, pero yes. ang ginagamit po na lengguahe po sa farm po ay Tagalog. I, There's nothing wrong with knowing languages. Yes I, po. I, if you're good in Fukien, speak it, right? For yes after po. all, your father's Chinese and you're half Chinese. Uh, Madam, Don't be ashamed of that. Opo, uh, hindi naman po ako nahihiyan niyaman po ako na ashamed. Uh, Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas mas uh, fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa po sa Chinese language po. Kaya ako okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, uh, then uh, speak in Filipino. Opo. Briefly, please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend. Ay, today. opo. Sorry po, ma'am. Thank you. Just opo. brief. Thank you, Madam Chair. Um, lumaki po ako sa farm. 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Uh, ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng uh, farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, uh, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Um, Madam Senador po, nung maliit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talaga malala. Although, ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala. Pero wala po talaga malala. No, I'm not malala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and nine years old, you would have some recollection. Eh, ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y five years old eh. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Uh, uh, wag tayo magpilosopo po dito. I mean, Opo. obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Um, Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kinukoach ka ng lawyers mo siguro. 
Ah, uh, just you know, magkwento. Parang kaibigan. Parang nagpunta si Nodoro sa'yo. Oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Oh, ganun. Sino yung neighbors niyo? Playmates niyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka na ama mo? Ganun. Kwento lang. Uh, Madam Senador, gusto ko... As a gusto Filipino, po... as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na may empleyado rin po. Kaming go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po na may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din Ako, po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, uh, anything, when I say... Your first 10 years of your life, the first 9 years of your life. Kilala ko pa yata yung isang abogado mo sa likod mo. Anyway, um, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell um, us about your, your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Uh, opo, nasa, nasa, lupo nga, nasa lupo ako ng farm. Di pa ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Ruby Lim po na na-mention ko po nung nakaraan si, na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However no, po, pinalaki po ako sa farm. No, we're not talking about imperfections or perfection. Kwento lang nga eh. Opo. Nine, Ma ten years po. Siyempre man, Mayor, may maalala. 38 ka lang eh. Opo. Oh. Sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Ay, Hindi po naging normal po yung, hindi po naging hindi normal po yung buhay ko po. Hindi naging normal or uh, it's, uh, Madam Chair, I know that time is limited and, uh, 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 I would want to get to know the mayor. Uh, as I said, we're giving you the opportunity to prove to us that you are Filipino. Uh, uh, we ask you the questions which I would ask normal people. But I would ask you, Risa, tell me about your childhood, right? Sir, we in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Uh, Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta, tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Tell us about your childhood. So we're convinced that you have a childhood in the Philippines. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are, na bihasa ka, hindi mas magaling po ako sa Pilipino. Ba't may kakaya ko? Magaling sa Fukien. Kung magaling ka mag-Mandarin. Wala, maganda nga, marami, uh, marami ka na lingwahe. I will leave it at that and I will Apa. ask more questions in the next hearing because Apa. ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na dadeprive tuloy ang ibang Pilipino sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa without judging you or prejudging you na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. I'm not judging I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, uh, so I will leave it at that. Thank you very much, uh, Madam Chair.